清朝于马上得天下，是故大清皇帝案例年年求寿，乾隆皇文武双全，骁勇善战。然而，在其晚年，乾隆皇有感自身，春秋已高，诸事渐渐力不从心，遂决定将王位传与十五阿哥永琰。此举引起一代弄臣和珅的百般阻挠，欲置永琰于死地而后已。此时，十五阿哥永琰又为真爱归服江南，认识侍女石双双。两人之间蹦出一段凄美的爱情故事，暗中和珅对永琰的迫害未曾稍歇，以致十五阿哥危机四伏，一场波涛汹涌的争斗从此展开。一点都。人，你是朕最宠爱的妃子，你说朕老不老啊？这……哦，小贵妃，你快说，皇上青春永不老，宫廷永不衰呀！啊！快说呀，小贵人！皇上。不要说了，小鬼人的脾性，朕是最了解的，他是不屑于说假话的。啊，皇上，奴才是最爱说真话的。呃，皇上，那真是十成十的青春永不老啊！真的假不了，假的真不了，龙颜也会衰，青春也会老啊。老十五永琰，该准备继位了。皇上
宿烟霞，欲去兰城坐地家。欲喜不圆，归日角，尽翻应是到天涯。于今浮草无萤火，钟鼓垂杨有木鸦。地下若逢陈后主，其一重问后庭花。<笑>主子，小贵子，奴才在，连你都会背啊？还不是因为主子念得多，奴才这才有点诗味吗？<笑>听点诗，长长见识，能对我怎么样？皇上，奴才是想让十五阿哥像皇上这样雄才大略，不负您的众望，所以。奴才才把十五阿哥的事向你说了。行了，行了，行了，怕成这样，起来吧。谢皇上恩典。十五阿哥到。皇上，你可千万别说是我向你说的。<笑>亏你还记得不要得罪将来的新主子。<笑>还是向皇阿玛请安。啊，有言，起来吧。谢皇阿玛。有言呢，你知道，如果明天朕就禅位，你就是大清朝的皇帝了。皇阿玛，儿臣惶恐。朕像你这个年纪啊，正是意气风发、踌躇满志，想的是如何振兴我大清江山，想的是如何扩充疆土、安内攘外。<笑>像随公这样丧气的诗，朕是不会天天的挂在嘴边上的。<笑>你惶恐，朕把大清的江山交到你手中，朕看着你惺忪一览的样子，朕还惶恐呢。嗯，皇阿玛，自从您立皇儿为皇太子之后，儿臣的身边围满了阿谀奉承的王孙大臣，儿臣念随公。念到隋炀帝，念到陈后主，就是希望以此两昏君为警惕，能够远小人，绝谗言，不要负责做个丧国之君，还能够像皇阿玛一样，做个民主贤君。好、哦，朕还没想到有这层啊。皇阿玛教导。楚言，朕对立皇子费了不少心思，啊，你不要让朕失望，不要让百姓们失望啊。儿臣定谨记在心。皇上，立威之事。有言，齐家治国，然后才可以平天下。朕希望你先立了太子妃，你下如何呀？但凭皇阿玛做主。好，何臣这件事交给你了，你去帮着十五阿哥找一个像样的福晋。遵旨。死和身，臭和身，连主子念首诗，他都在皇上面前打小报告。有机会，奴才这个非打他一顿不可。小鬼子，啊、奴才在。你想啊，我皇阿玛如此英明，身边都有这样的佞臣当道，你让我以后怎么能不小心呢？是啊是啊，以后主子身边有了佞臣，奴才就就打。你呀、啊嗯，小心别被收买就好了。收买我？除非，除非那太阳从北边出来。<笑>小桂子，过来过来呀！走走走走走走走！哎呦，我说萧贵人啊，您就饶我这一回好不好啊？哎，您说您让我办这事儿啊，他他他他他得咔嚓嚓呀他！哎呀，您别哭
的行不行呀、啊？我求您了，您就别哭了，行不行啊？小桂子公公，你看肖贵人多可怜呐，你就帮她一回吧。切，一回？你还敢说是一回啊？这一回一回又一回的，我脑袋都让你们咔嚓了好几回了。不要，这个忙啊，我不能帮。表哥，这可在我十一表妹的份上。别，别。一表三千里，咱们俩这表啊，好几万里去了。哎呀，是是是是是，你们家里让我照顾你，可是也没让我帮你办这事儿啊。不行，怎么说都不行，我我我得走了。表哥，哎呦，我说表妹啊，你怎么就不能认命呢？哎，当一圣上对你如此宠爱，后宫所有嫔妃都红了眼了，你你就不能吸点福吗？你，他不惜命，我怎么惜福？表哥，这封信就要告诉他，不要再跟我来往了。切，又来了，又说是忘掉你。上次也是这么说的，回回都这么说啊。你让他忘了，他让你忘了啊。他忘不了，你们俩就这么忘来忘去的啊。你们俩算什么时候拉扯完啊？这真的是最后一封了。这是你说的啊？谁撒谎？谁可是小狗？是，谢谢表哥。何大人，来来来来，哎，请坐，坐坐坐，坐。何大人，这可是上好的龙井啊，您尝尝。啊，呃，湘云选妃之事，还长何大人美言呢。嗯，好好说，好好说。杨大人，等令媛当上了皇妃之后，我还要托令媛在十五阿哥面前替我说好话呢。那是一定一定的，只要小女定了良缘呐，你我俩的好日子过不完呐。只怕这个亲结不成，咱们的苦日子过不完哦。那请何大人成全呐，为我。为你，咱们这个事儿是非成不可。嘿，呃，呃，何大人，嗯，娘大人，您这是？请何大人成，呃，小娜。好啊，那我就不客气了。这是偷偷见面，你就不能不那么显眼啊你！信的。我跟你说，这可是最后一封了，再来要是咔嚓脑袋的。告诉他，总有一天我会把他从宫里救出来。你你早上没睡醒吧你？小龟子吗？是啊，他怎么会认识傅君的？傅君，我的三等护卫。哎，你刚才看见他们干什么了？好像是小龟子给傅君什么东西似的。
姐，等等我，杨小姐，等等我，杨小姐，等等我，杨小姐，等等我。这个阴魂不散的又来了。我刚才到你府上去找你，你不在，我就到处找你，总算皇天不负有心人，找到你来。你找到我了，可是我不想被你找到。春梅，我们走。嗯。哎，小小姐，小小姐，哎，小小姐，站住！要追是不是？不要生气，哼！看在小姐的面子上，赔给你。赔钱，喂，你这什么态度啊？把钱捡起来，捡呐，捡起来，捡起来。好，捡捡捡捡捡。金公子，啊，还要耍你老爹？阿毛，哦，你以为你脚底下抹油溜得快，我就不知道你的事儿了。人家的爹在朝廷上也是有权有势的。哎，你这么做，叫我怎么向人交代呢？哼，有权有势就可以欺负人呐？我才不准呢！像这种人啊，少在我面前出现。好好好好，反正啊，你要当太子妃了。太子妃？啊，阿毛。你说什么啊？哎，兰儿，何大人那儿要保举你当十五阿哥的福晋了。哎，你知道皇上随时随地会禅位，到时候你就是皇后，阿玛我呀就是皇上的老丈人了。真的？谁稀罕呢？嘿，你，像你女儿这么有才情啊，还要让我看看，我看不看得上那个十五阿哥喽？你，你真气死我了！嘿。什么是黄黄江江的？朱丹
儿臣不敢那你为什么要启奏战时搁置选妃事宜并解决上百庄人民的夙愿而且江湖多险恶一路上十分危险恳请皇阿玛成全就微服出军回来以后再议吧这次是瓦哥他要微服四访以奴才之间的紫禁城
意吗？没有不开心，也没有不如意，为什么要哭啊？针对你这样的宠爱，你还不开心？还不高兴啊？哦，你是嫌朕老了？臣妾没有，没有。他刚入宫的时候啊，也是你这个年纪啊。你长得像他，可是他见了朕呢，就是高兴啊，就是笑啊。不提了，不提他了。答应朕开心点啊，高兴点担心你武功不好，出访会吃亏，所以就想出这么一个办法来试探一下你的武功。花马，你受惊了？不，花马爱子心切，孩儿承恩。你什么时候准备动身呢？但凭皇阿玛做主。啊！朕看到你的武功有了基础，很是欣慰啊。我朕更欣慰的是，危机之前，你可以用自己的身体挡在朕的前面。保护皇阿玛是孩儿该做的事。如果天下的皇子都像你这样，那天下哪还会有那么多为了争夺皇位、父子反目、兄弟相争的血雨腥风呢？哈哈哈哈哈！有劳各位了啊，演出真是太逼真了啊！
谢谢何大人。嗯，谢谢何大人，送他们出宫吧。啊，是大人，请。试验人，这多危险呢、啊！哎呀，您说是不是？这是皇阿玛的一番苦心，我还蛮感动的。哼，尤其是皇阿玛说的话。小鬼子，我一定要努力，绝不让皇阿玛失望。小鬼子，带我去萧贵人住的地方。我这就，再叫我杀了你！啊，是你！你混到刺客里面进来的是不是？没错，今天我就要带我爱的人离开这儿。你你你疯了吧你？你知道这宫里戒备有多森严的你啊？闯不出去，我们会相爱到老；啊，闯不出去，我们也会厮守到老。那那那那那那那我算什么呀？我干嘛陪着你们？我也没招谁，没别啰嗦。哎，夫君，这样这样这样，我要不然我想办法带你出宫好啊。别再说了，再说了，我杀了你，带我去萧贵人的地方。走。放心，会杀了你的。自不量力，你活该呀你！小桂子，哎哎，你是在说你自个儿吧？我我我我
你为什么要冒死来劫持朕的爱妃？因为我爱她。况且，她不是你的爱人，她是我被你夺走的爱人。好大的胆子，没人压下去！炸！狱人，你别出他狱人，别出他！我们要是死在一起，狱人。我们不能同日生，但就同日死。女人，我爱你，女人。皇上，我求你饶了他吧。皇、啊、上，是我对不起你，辜负了您对我的关爱。皇上，你一向人心宅厚，你就放了他，这一切都是我的错。朕真是后悔对你太好了。朕今天才知道你为什么愁眉不展的原因。朕居然还很欣赏你落落寡欢、愁眉不展的样子。朕对你百般讨好，你居然另有所属，为什么？皇上，弱水三千，臣妾只取一瓢饮。你居然置天地之尊！于三千弱水啊！哈哈。皇上，您贵为天子，权高位重，掌握了所有人的生死大权。恕臣妾狗胆直言，您无法略去这世上最平凡、最无价的感情之事，因为你根本就不了解。这世上人与人之间真情的可贵，和可遇不可求。皇上，是我对不起你，希望你能成全我们。今世我无法报答你的恩情，只有来世再相报。为了一个三等护卫，居然放弃荣华富贵，连命都不要了！臣今天真是开了眼界了。来人，在！把他押到大牢里，择日再审。是。走。三千只取一瓢饮啊！朕的一生，两个最钟爱的女人居然说出同样的话。先是香妃，朕为了解她的思乡之苦，不惜重金修建了宝月楼，结果她心有所属。接着是萧妃，朕想尽办法讨她的欢心，她还是心有所属。一切都是突然呐！十五阿哥今天，让他进来吧。男神叩见皇阿玛。哎，起来吧。谢皇阿玛。你了解到，身为一国之君、万圣之首，位高权重，主宰着天下人的生杀大权，却没有主宰感情的能力。我们常常可以得到任何人，却不能得到他们的心。儿女之情如是，君臣之情、父子之情又何尝不是如此呢？皇阿玛，儿臣日后。该如何面对这些挫败呢？<笑>人生的学问多得很呐、啊，朕用了一辈子的时间都没学会。用你的心，用你的智慧，好好的去。
真难做呀！真没想到。哎呀！奴才给何大人请安。啊！何大人，您是给奴才来押金的吧？押金？啊！小鬼子，你的金还没开始呢。何大人，您这话什么意思啊？奴才愚钝，有点不明白。上个月在悦来茶铺前，我看见你跟傅俊在一起。这没有的事，没有的事。奴才和这个萧贵人和傅俊的事一点关系都没有啊，大人。没关系？怎么个没关系？我都已经查出来了，你跟萧贵人还沾点亲，带点故啊。这何大人，您这话到底什么意思啊？什么意思？啊，小桂子，趁你的脑袋还长在肩上，你仔细的想一想，用力的想一想，否则就来不及了，啊！和珅，和珅，这可全是我一个人的事，跟我主子一点关系也没有，主子。是从萧贵人宫中查出来的，文情并茂，字字血泪，是谁来给他们传递信件的？臣不敢说，不敢说，快说！我说了，皇上别生气了，这事儿可能跟十五阿哥有关。十五阿哥